வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லலிதா ஜுவல்லரி வழங்கும் ஃபோட்டோகிராஃப் சாதனையாளர்களின் வெற்றி பாதையை படம் பிடித்து காட்டும் நிகழ்ச்சி தான் நம்முடைய ஃபோட்டோகிராஃப் சாதனையாளர்கள் அவர்களுடைய வெற்றி பாதை அப்படிங்கிறது வித்தியாசமாக இருக்கும் சில பாதைகள் கரடு முரடாக கடினமாக இருக்கும் ஆனால் சில பாதைகள் ரொம்ப ஸ்மூதாக ஜெர்மன்ஸ் போட்ட ரோடு மாதிரி அமெரிக்கன்ஸ் கட்டின பிரிட்ஜ் மாதிரி ஜாப்பனீஸோட புல்லட் ட்ரெயின் மாதிரி ரொம்ப ஸ்மூதாக இருக்கும் பாதை எதுவாக இருந்தாலும் வெற்றி அப்படிங்கிறது தான் சாஸ்வதம் வெற்றி அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சாதனையாளர்கள் கடந்து வந்த பாதையை நாம ரிலாக்ஸ்டா ரொம்ப கூலா உட்காந்து அவர்களுடைய அனுபவங்களோட கலந்து உரையாடும் ஒரு மேடை தான் லலிதா ஜுவல்லரி வழங்கும் ஆட்டோகிராஃப் இன்னைக்கு நாம சந்திக்க போற சாதனையாளருடைய வெற்றி பாதை ஒரு ராஜபாட்டை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் கன்னடத்துல மகாகவி காளிதாஸ் அப்படிங்கிற ஹிட் படத்தோட கதாநாயகியாக அறிமுகம் உடனே மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களுடன் தமிழில் மாபெரும் வெற்றி படமான நாடோடி மன்னனில் கதா நாயகி ஒரு முடிசூடா பட்டத்து ராணி அப்படின்னு சொல்லலாம் ராஜாவின் பார்வை ராணியின் பக்கம் இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களின் பார்வை கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷம் இந்த முடிசூடா ராணி மேல தான் இருந்தது அந்த பட்டத்து ராணி அபிநய சரஸ்வதி கன்னடத்து பைங்கிளி சரோஜா தேவி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு வந்து கனவு நிஜமான மாதிரி இருக்கு அந்த கனவு உலகத்துல ஒரு அந்த முடிசூடா ராணி அந்த மேகங்களுக்கு மத்தியில ஒரு ராஜாவுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு 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 தக்க ராணி அப்படின்னு சொல்லுவேன் நல்ல ஒரு டிசர்விங் ராணிய சின்ன வயசுல நாங்க பார்த்துருக்கோம் அதே ராணி இன்னைக்கு பச்சை படவை கட்டிக்கிட்டு நம்ம முன்னாடி தேவதை மாதிரி வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து எழுபது வரைக்கும் உங்களுடைய ஆட்சி தான் தமிழ்நாட்டில் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் சிரிப்பாக இருக்கட்டும் அந்த கண்ணை சிமிட்டுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே சரோஜதேவி 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 தான் நான் வந்து உங்களை பற்றி உங்களோட ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் பற்றி பேச ஆரம்பித்தேன்னா இந்த எபிசோட் பற்றவே பற்றாது ரொம்ப சந்தோஷம் வெல்கம் டு அவர் ஷோ தேங்க்யூ உங்களுடைய ஆட்டோகிராஃப் எங்களுக்கு வேணும் வெறும் கையெழுத்து இல்லை வெறும் செக்கில் ஒரு கையெழுத்து வாங்க போகிறது இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து கையெழுத்தா ஒரு பெரிய ஆட்டோகிராஃபா நாங்க கேட்க போறோம் ஸோ உங்களை சந்திச்சதுல எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதுவும் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அவங்கள பார்த்தா என்னுடைய ஈக்குவல் ஏஜ் குரூப் ஆர் என்னை விட யங்கர் ஒரு ஒரு யங்கர் ஃப்ரெண்டை சந்திச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பெரிய அந்த அந்த கர்வம் வந்தால் எதுவுமே கிடையாது ஏன் அப்படி தெரியல எனக்கு ஒரு சுஹாசின் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் முத முதல்ல நான் உங்க சொந்த படத்தில் தான் கல்யாண பரிசில் ஆக்ட் பண்ணேன் என்னென்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் நமக்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் வராதுமா மொத்தத்தில் நம்மளை விட நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் உங்களே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதான் சொன்னேன் எங்களுக்கு எங்களோட ஜெனரேஷனுக்கும் ஃப்ரெண்டாக இப்போ எங்களுக்கு அடுத்து வந்திருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற ஒரு பெருந்தன்மை உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய கிரேட் ஆக்ட்ரஸ்க்கு இருக்கிறது இட்ஸ் ரியலி ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் சரோஜா தேவியை தெரியாதவங்க யார் சரோஜி தேவி அவங்கள பிடிக்காதவங்க யார் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுகிற தமிழாக இருக்கட்டும் அவங்க கண்ணில் இருக்கிற அந்த காந்தமாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆந்திரா கர்நாடகா எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே அட்ராக்ஷன் நீங்கள் தான் அட்ராக்ஷன் தான் இந்த அட்ராக்ஷனுக்கெலாம் முன்னாடி நீங்கள் ஒரு குழந்தை ஒரு வீட்டில் வந்து பிறந்த செல்லமான அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை வந்து பெங்களூரில் எங்கே பிறந்தது பெங்களூரில் பிறந்த அம்மா பேர் ருத்ரம்மா அப்பா பேர் பைரப்பா அந்த பைர பெங்களூரில் பிறந்ததுனால தான் பி சரோஜா தேவி பி சரோஜா தேவி அப்படிங்கிறது உங்களோட குழந்தை பருவம்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அவங்க கூட பிறந்தவர்கள் எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்க நாங்க அம்மாவுக்கு மூணு குழந்தைங்க அப்போ நாலாவது பிரெக்னென்ட் ஆயிருக்கும் போது அம்மாவுக்கு ரொம்ப வயிற்று வலி வந்தது அப்போ குழந்தை பிறக்காம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்போ பக்கத்து வீட்டில் சத்யநாராயண பூஜை நடந்துட்டு இருந்தது சத்யநாராயண பூஜைக்கு ஒரு சஜ்ஜிகேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க கன்னடத்தில் தமிழிய பண்ணுவாங்க நிறைய நெய் ஊற்றுவாங்க அம்மா இந்த தொன்னைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வரும் அதில் போட்டுட்டு பா ஒரு திரும்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறா குழந்தை பிறக்காம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க கொண்டு போய் அந்த சஜ்ஜியை கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது கொடுத்த உடனே அம்மா சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்ட உடனே நான் பிறந்தேன் அதனால தான் இவ்வளோ ஸ்வீட்டு நீங்கள் அதேதான் <laughs> 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 
அது மறக்கல அவரு கடைசி வரைக்கும் அது நான் மறக்கல அவர் இருந்தாரு ரொம்ப நூறு வருஷம் இருந்தாரு நூறு வருஷம் இருந்தாரு ஓகே அப்புறம் அதுக்காக எங்க அம்மா நான் ஜனவரி செவன்த் பிறந்ததுனால ஜனவரி செவன்த்து என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு சத்தியநாராயண பூஜை பண்ணுறாங்க இப்போது எங்கள் அம்மா போயிட்டாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் இப்போது எனக்கு அவ்வளோவா ஒரு இது போயிடுச்சு ஐயோ பரவாயில்ல இனி என்ன பூஜை பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ பெங்களூரில் இருந்தீங்க பெங்களூரில் இருந்து தமிழ் படங்களில் நடிக்கும்போது சென்னையில் வசிச்சுருப்பீங்க சென்னையில் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி பெங்களூருக்கு போனீங்க ஆமாம் இப்போது உங்களுடைய இந்த வயதில் குழந்தைகள்லாம் இருக்கும்போது நிறைவாக இருக்கிற இந்த ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற இந்த சமயத்துலேயும் சென்னையில் வந்து உங்களுக்கு நாலு வீடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னீங்களாம் ஒன்று வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய வீடு இன்னொன்று சிவாஜி சாருடைய வீடு மூணாவது ஜெமினி சாருடைய வீடு நாலாவது எம்ஆர் ராதாவுடைய வீடு அந்த வீடுகள்லாம் இருக்குது அந்த குடும்பம் எல்லாம் வந்து என்னுடைய குடும்பம் தான் இப்போ அவங்க நாலு பேரும் இல்லை அதனால தான் நான் வந்து பெங்களூரில் வசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்களா நெஜம் தானே அது ஆமாம் ஆனால் ஆனால் கூட இப்போ நான் மெட்ராஸ்க்கு வந்தால் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார் வீட்டுக்கு போய் நேற்றுக்கு சிவாஜி வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் சாப்பாடுக்கு அவங்க வந்து வந்தாகணும் பெங்களூர் நீங்கள் மெட்ராஸ்க்கு வந்தால் அப்பா அம்மா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்காத ஏன்னா கமலம்மாவும் இல்லை சிவாஜியும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகணும்னு சொன்னாங்க நேற்றுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே சாப்பிட்டேன் அப்புறம் இன்னும் நேற்றுக்கு இன்னொரு வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே சாப்பிட்டேன் எல்லார் வீட்டுக்கும் சாப்பிட்றது அப்புறம் எல்லாரையும் கூப்பிடுறது நானே ரூமு கூப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்குறது எல்லா எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் என்னுடைய என்னோட நடித்த அத்தனை ஆர்டிஸ்டோடவும் நான் கனெக்ஷன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் உங்களுடைய உங்கள் வீடு பெங்களூரில் நீங்கள் இருக்கிற வீடு நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஜெயா டிவியோட நேர்கள் எல்லாரும் இன்க்ளூடிங் மீ நாங்கள் எல்லாருமே ஆசைப்படுறோம் ஸோ அந்த அதோட கிளிப்பிங்காக பார்க்கலாமா ஆ பா தங்களுடைய பேர் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா குடும்ப <laughs> 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 அந்த படங்கள் எல்லாம் பத்தி அது எப்படின்னா இப்போ எம்ஜிஆரோட நடிக்கும் போதே வேறு டைப் அது அந்த கேரக்டரே வேறு டைப்பு அந்த ஸ்டைலே வேறு டைப்பாக இருக்கும் சிவாஜியோட நடிக்கும் போது எனக்கு ஃபுல்லாக ஒரு மனசுக்குள்ள சின்ன பயம் இருக்கு ஏன்னா நான் தமிழ் பேசுகிறேன் இதுனே தமிழா இது அப்படின்னு சொல்லிடுவாரா சொல்லிடுவார் அதுக்காக ரொம்ப பயம் கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் ஏழு மணி கால்ஷீட்டுனா ஆறே முக்காலுக்கு வந்து உட்காந்துருவாரு நான் போய் சொல்கிறது ஒரு பேண்ட் ஒரு ஷர்ட்டை போட்டுட்டு சீக்கிரம் வந்துடுங்க எங்களுக்கு இதெல்லாம் போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் போட்டுக்கணும் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து லேட் ஆகும் நீங்கள் வந்து சீக்கிரம் இப்படி வந்து உட்காந்துட்டு எப்படி என்ன அங்கெல்லாம் ஹீரோயின் எல்லாம் சண்டை போடுவோம் அவர்கிட்ட அப்புறம் அவர் ஆக்ட் பண்ணும்போது நான் அந்த கேமரா பக்கத்தில் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா அவர் என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணிவிடுவாரோ என்ன ஆக்ட் பண்ணிவிடுவாரோ ஏன்னா நானும் அது அவருக்கு தகுந்தபடி நான் ஆக்ட் பண்ணி ஆகணுமே அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா இப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பேன் அவர்கிட்ட முக்கியமாக நான் கற்றுக்கிட்டது ஒரு தடவை செட்டுக்குள்ளே வந்தாருன்னா டைரக்டர் பிரேக் சொல்கிற வரைக்கும் அவர் வெளியே போக மாட்டார் இங்கேயே உட்காந்துருப்பார் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு என்னென்ன ஷார்ட் எடுக்கிறாங்க என்ன பண்ண அதை அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டு 
என்ன பண்ணுவேன் நான் அங்கேயே உட்காந்துருப்பேன் அவர் என்ன பண்ணாரு அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம ஆக்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்காக அங்கேயே உட்கா அது சொல்லுவார் எப்போ அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் அதெல்லாம் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் இவ்வளோ பெரிய கண்ணை வெட்டிக்கிட்டு கேமரா பக்கத்துலேயே உட்காந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு பக்கம் எம்ஜிஆர் கூட நடிச்சிருந்தீங்க இன்னொரு பக்கம் சிவாஜி கூட நடிச்சிருந்தீங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் உங்ககிட்ட இருந்து என்ன ஸ்டைல் எதிர்பார்ப்பாங்க எவ்வளோ தூரம் கொஞ்சம் பொசசிவாக இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் இல்லை என்னை பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப இஷ்டம் ஏன்னா நான் எப்போவுமே இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டேன் எந்த விஷயத்துக்கோ அவங்க பர்சனலோ அதோ இதோ அதெல்லாம் நானாச்சு என்னுடைய கேரக்டர் அப்புறம் அந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கேமராமேன் அவங்களோட எல்லாம் பேசிக்கிட்டு நான் அப்படி பண்ணுவேன் தவிர எந்த விஷயத்துக்கு இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டேன் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப புத்திசாலியானவர்கள் கொஞ்சம் டீஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருமே பணக்கார குடும்பத்து படத்துல இதுவரை நீங்கள் பார்த்த பார்வை இதற்காக தான் இப்படி என்று சொல்லி இருந்தால் நானு நினைஞ்சிட்டு எல்லா ஒரு எப்படி இருக்கு தெரியுமா அந்த மேக்கப் எல்லாம் எடுத்து புதிய பறவை வேற டைப் பண்ணிக்கிடலாம் அது வேற கேரக்டர் அது அப்சுலூட்லி வேற கேரக்டர் அது அப்ப அது பண்ணிட்டு போறதுக்குள்ள சிவாஜி வந்தாச்சு சிவாஜி வந்தாச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் பயந்து போயிட்டு ஐயோ அவர் வந்துட்டாரே நான் இன்னும் ரெடி ஆகலையே என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரம் சீக்கிரம் மேக்கப் எல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்து முஞ்செல்லாம் கழுவி வேற மேக்கப் போட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸே வேற பண்ணிட்டு செட்டுக்கு போனேன் அப்புறம் சிவாஜி சொன்னார் வாவா எனக்கு தெரியும் இன்னொரு ஷூட்டிங்ல இருந்து அதுவும் எம்ஜிஆர் ஷூட்டிங்ல இருந்து அதுவும் தெரியும் எனக்கு தெரியும் அதனால நீ ஒன்னு கவலைப்படாது வா உட்காரு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அதுக்குள்ள நான் எங்க ஷார்ட் எல்லாம் எடுப்பாரு அப்போ அவங்க எல்லாம் என் டி ராமராவட்டும் நாகேஸ்வர் ஆகட்டும் திலீப் குமார் ராஜேந்திர குமார் எல்லாரோட ஆக்ட் பண்ண அவங்க எல்லாம் என் கால் ஷீட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க இல்லைன்னா அத்தனை படங்களும் நான் நடிச்சிருக்க முடியாது அத்தனை பெரிய ஹீரோகளும் எல்லாரும் பெரிய ஹீரோ இந்த பெரிய ஹீரோ ஆக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகணும் இல்லைன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாவம் இது அங்க போகுது இங்க போகுது இங்க போகுது ஹைதராபாத் போறா தெலுங்கு படத்துக்கு இங்க கன்னடத்துக்கு போறா ஹிந்தி பாம்பேக்கு போறா அதனால கொஞ்சம் அவளது முடிச்சு அனுப்பிச்சிடுங்க அப்புறம் எங்களுக்கு எடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுனால்தான் நானு இந்த படங்கள் எல்லாம் நடிக்க முடியும் ஒருத்தர் வந்து நீங்க நடிச்சிட்டு இருந்த ஸ்டுடியோக்கு உங்களை பார்க்க வந்தாரு நீங்க வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேம் என் தமிழ் சினிமாவே ஆயிட்டீங்க இன்னொருத்தரோட நடிச்சிங்க அவர் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே இப்போ உங்களுக்கு குடும்பம் ஆயிட்டாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா சென்னைக்கு வந்தா எனக்கு நிறையா வீடு இருக்கு அதில் முக்கியமான வீடு எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய வீடு சிவாஜி அவர்களுடைய வீடுன்னு அந்த அன்னை இல்லம் அந்த அன்னை இல்லத்தோட மூத்த மகன் உங்களை பார்க்கணும்னு விரும்புகிறாரு நடிகர் திலம் சிவ் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடைய தலை மகனான ராம்குமார் வந்திருக்காரு லெட்ஸ் வெல்கம் ராம்குமார் எல்லாமே <laughs> 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 உங்க தாத்தா பாட்டியும் பாத்திருக்கேன் அப்பா அம்மா அதுக்கப்புறம் ராம் பிரபு அவங்க பிள்ளைங்க துஷ்யந்த விக்ரம் அவங்களுடைய குழந்தைங்க இப்ப கணேஷ் அஞ்சு அஞ்சு ஜென்ரேஷன் நான் பாத்திருக்கேன் அந்த வீட்டு கிர பிரவேசம் அப்புறம் சாந்தி அவளு சின்ன பொண்ணா இருக்கும் போது அவளு எல்லாம் இவங்க சித்தப்பா சண்முகம் இருக்காரு அவங்க வாய்ப்பு அல்மேலு அவங்க என் ஃபேன் ரொம்ப அவங்களுக்கு பெரிய ஃபேன் அவங்க நானும் ரொம்ப உயிர் அவங்களுக்கு உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே தெரியும் உங்க குடும்பத்தில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேன்ஸ் நீங்கள் அவங்க 
புவனேஸ்வரி அவங்க ஃபேமிலியில் இருந்து அவங்க எனக்கு கொஞ்சம் அக்கா கூட படித்தாங்க நாங்கள்லாம் ஒன்றா சர்ச் பார்க்கில் படித்தோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பெங்களூரில் மீட் பண்ணுறது தான் அவங்க ஹஸ்பண்டை வந்து ஒன்ஸ் டுவைஸ் தான் பார்த்துருக்கேன் பட் நம்ம இப்போது பெங்களூர் போகும்போதெல்லாம் எப்படி கால் பண்ணிடுறது அப்புறம் அப்பா அம்மா இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி அங்க நியூ இயர் இருக்குது பிரபு பர்த்டே அவங்க வீட்டில் செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அவங்க வீட்டில் பிரபு பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணது பெரிய செலிப்ரேஷன் ஜி ஆர்டர் பிக் கேக் அண்ட் பிக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலையில் சாப்பிட்டு மத்தியானம் வரைக்கும் சாப்பிட்டு இருந்தோம் உங்களோட ஷூட்டிங்லாம் இவங்க வந்து வேடிக்கையெல்லாம் பார்த்துருக்காங்களா இவங்க வந்திருக்காங்களா இல்லை வீட்டில் தான் புதிய பறவை நான் புதிய பறவை டைம்ல தான் இவங்கள மீட் பண்ணி நான் பேசுறேன் உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் இல்லையா ஆமா அப்ப நான் மீட் பண்ணி பேசினது எவ்வளவு வயசு இருக்கும் அப்பாவும் இவங்களும் ஜோடியா நடிச்ச அந்த படங்கள் பாலும் பழமும் பாக பிரிவினை இருவர் உள்ளம் எத்தனை படங்கள் கணக்கில் அடங்காத பார்த்தால் புதிய பறவை அதிகம் <laughs> 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 அதான் ஒன்ஸ் மோர் நம்ம சி வி ராஜேந்திரன் எடுத்தார் அப்பாவும் சிலர் ஜம்மாவும் ஆக்ட் பண்ணாங்க விஜய் விஜய் ஆக்ட் பண்ணார் அது அது கண்டினியூஸ் இருவர் உள்ளமா பார்ட் டூ மாதிரி இட் வாஸ் சீக்வல் டு இருவர் உள்ளம் Uh, that picture became a big hit also we got to hack money amma actually film industry pathi velila vande vera maadhiri idu or glamorous ana place vande or or therku relationship vande either romba passionate ah irukum illata sanda pottu pirinjiruvaanga pesikka maatanga abdinna oru irukku tamil industry oda first family la irundhu neenga vandirukinga tamil industry oda or mudi suda rani abdin sonna nanu avanga style um avangaloda pechum ellame vande she was like a princess or a queen la abdinna solanum நீங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு பெரிய அத்தாட்சி இல்ல சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற ஃபேமிலிஸ்ல இருக்கிற இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கிற காமரடரி அந்த லவ் அண்ட் அன்பு ஐ திங்க் அப்போ என்னன்னா இவங்க நம்ம ஆல் தி ஃபோர் லாங்குவேजेसும் அப்ப மெட்ராஸ்ல தான் இருக்கும் ஆமா எல்லாமே ஷூட் பண்ணி இருக்காங்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட் தமிழ் கன்னடா தெலுங்கு மலையாளம் ஓகே சோ இப்போ ஒரு சேஃப் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏவிஎம் வாகினி போறீங்கன்னா 10 12 ஃப்ளோர்ல 10 ஃப்ளோர்லயும் ஷூட்டிங் நடக்கும் அண்ட் எப்போவுமே ட்ரெடிஷ்னல்லாம் அம்மா சொன்ன மாதிரி சிவாஜி சார் வீட்டிலேருந்து நான் பதினஞ்சு இருபது பேருக்கு சாப்பாடு அப்போ என்னென்னா இவங்க எல்லோரும் வந்து அப்பா கூட சாப்பிடுவாங்க அதனால் என்னென்னா இப்போ அம்மா வீட்டிலேருந்து ஒரு பத்து பேருக்கு சாப்பாடு இப்போ வேறு யாராவது இப்போ வேறு யார் இருக்காங்களோ ஆர்டிஸ்ட் அவங்க வீட்லேருந்து ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கேரியர் ஈச் கேரியர் வில் பி கேரிங் ஃபுட் ஃபார் டென் டுவெண்ட்டி பீப்பிள் அப்புறம் அந்த மலையாளத்தில் நசீர் சார் இருந்தார்னா இங்கே லஞ்சுக்கு வந்துடுவார் நாகேஸ்வர் அவர் இருந்தார்னா இஸ் வெரி க்ளோஸ் அப்பா கூட அப்புறம் ராஜ்குமார் சார் யார் இருந்தாலும் எல்லாரும் வந்து லஞ்ச் டைம்ல தெல் மீட் ஸோ ஐ ஃபீல் தட் கேமரா டேரி வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி எல்லார் வீட்லயும் அப்பா லஞ்ச் டைம்ல யூ ஷுட் சி லஞ்ச் டைம்ல போனீங்கன்னா ஷூட்டிங்ல ஒரு ஹெவியம வாகினி போனீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் பாக்குறது ஏன்னா யூ கேன் சி எல்லாத்தையும் ஒன்றா பார்க்கலாம் அந்த டைம்ல நாட் ஓன்லி இந்த படத்துல ஆக்ட் பண்றவங்க மத்த செட்ஸ்ல இருந்து மத்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் வந்து ஒரு கூட்டமா இருக்கும் நீங்க சொல்றது பார்த்தா ஸ்டுடியோ அப்படிங்கிறது ஒரு மீட்டிங் பிளேஸ் இருந்தது எல்லாருக்கும் ஒரு கல்ச்சுரல் அண்ட் சோஷியல் மீட்டிங்கும் ஒரு இடமா இருந்தது லஞ்ச் டைம்ஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு வாகினியில வந்து நானே ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பண்ணும்போது அண்ணன் கோயில் ஐ ரிமெம்பர் எம்ஜிஆர் சார் ஷூட்டிங் நடந்து வர்றார் அவர் ஷூட்டிங் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் நடக்குது அண்ணன் கோயில் அப்பா ஸ்டாப் பண்ணி அப்போ அப்பா சொல்றாங்க அண்ணன் இவனுக்கு முதல் படம் அண்ணன் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா எடுப்படம் அப்படின்னு சொல்றாரு எங்கிட்ட அது மாதிரி நமக்கு அப்படியே ஒரு த்ரில்லா இருக்கும் இவங்களை எல்லாம் பாக்குறதுக்கு Uh, suddenly you devanand or you know raj kapoor or somebody walk in walk in the set amma sonna mari enak therinju most friends or actor kina shivaji sir irukda so epovume 10 car nikkum 20 per irupanga so yaravud the set la irundite irupanga adha neenga solra mari lunch break la illa it used to be a fantastic experience innor aspect avanga sonnaanga romba surprising a irundhathu avanga enna sonnaanga na munnadi vande indha மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது காஸ்டிங் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது பிஆர்ஓஸ் எல்லாம் அப்படி பெருசா எல்லாருக்கும் இன்னும் இப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க ஷீஸ் லுக்கிங் ஃபார் பிரேக் எல்லாம் சொல்றதுக்கு எல்லாம் யாருமே கிடையாது ஸ்டுடியோ தான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பிஆர் பிளேஸ் மாதிரி இரு
ஒரு ஷூட்டிங் நடக்கும்போது நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங் நடக்கும்போது பக்கத்துல இருந்து வந்து பாப்பாங்க பக்கத்துல வந்து இப்போ இது பாகப்பிடி நடந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க உடனே பக்கத்து ஃபிளோர்ல இருந்து அவங்க வருவாங்க டைரக்டர் யார யார் ஷூட்டிங்ன்னு அங்க பாப்பாங்க சரோஜ தேவி இது சிறாக சரோஜ தேவி ஆக்ட் பண்ணது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்காங்க அப்படினு தெரியும் போட்டோலாம் தேவையில்லை நேரே பாத்துருவாங்க அங்க நேரே பாத்துறாங்க அப்புறம் நாங்க ஆக்ட் பண்றோம் இல்லையா அதையும் பாத்துறாங்க ஆக்டிங்க பார்த்தாச்சு அப்புறம் கேட்பாங்க யார சர கரெக்ட் டைம்ல வருவாங்க நாங்க இருக்கு பக்கத்துல கரெக்ட் டைம் வந்துருவாங்கன்னு சொல்றாங்க யாருக்கு யாரு ரெக்கமெண்டேஷனே கிடையாது அவங்கள வந்து இந்த இந்த படத்துக்கு போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்ப பாத்தீங்களா பாலிடிக்ஸும் குறையும் இந்த ஏஜென்சி நடுவுல இருக்கிற மிடில் மேன் எல்லாமே இந்த ஸ்டுடியோ யூனோ ஃபில் மேக்கிங்னால வந்து தட்ஸ் அ மீட்டிங் பிளேஸ் டாலண்ட் ஹண்டும் அங்க நடந்துருக்கு அண்ணா பை எனக்கு இன்னும் தெரியும் புதிய பறவை எடுக்கும்போது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஷீ வாஸ் தி பிஸியஸ்ட் ஹீரோயின் தமிழ்ல சோ 20 ஹவர்ஸ் a day ஷூட் பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்லுங்க சோ புதிய பறவை एक्चुअली few months extra அதே அம்மா கால் ஷீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பட் எனிவே பிக்சர் கேம் அவுட் பியூட்டிフル அண்ட் ஆல் குட் ஆர்டிஸ்ட் அது இவங்க ரொம்ப பிரமாதமா ஸ்டில் எவர்கிரீன் கிளாசிக் அது எங்க சித்தப்பா தான் கால் ஷீட் பாத்துக்குவாரு சிவாஜித் சண்மகன் அண்ணாச்சி பாத்துக்குவாரு எனது கால் ஷீட்டே இல்ல ஹிந்தி போனோ தெரு போனா அங்க போனா இங்க போனா ஆனா புதிய பறவை நான் ஆக்ட் பண்ணனும். அக்க அம்மா கிட்ட வந்து சொன்னாரு. நீங்க எந்த 2 hours 2 hours கொடுத்த கூட நாங்க முடிச்சிடுறோம். அப்படி சொல்லிட்டு புதிய பறவை அப்படி தான் எவ்வளவு எவ்வளவு சீக்கிரம் தெரியுமா? போய் அப்புறம் நல்ல Dress அதுல நல்ல மேக்கப் நல்ல எல்லாமே புதுமையா இருக்கு அந்த பட இப்போ ஒரு புது புது புட பாத்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும். சிட்டு குருவி முத்தம் கொடுத்து சேர்ந்திட கண்டி செவ்வானம் நடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காரு பிரபுவோட மகனும் படமும் ரிலீஸ் ஆகுது உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் என்ன நல்ல வரணும் சிவாஜி சிவாஜி மாதிரி இனி யாரும் வர முடியாது இனிமே ரொம்ப அவர் மாதிரி யாருமே இல்லவே இல்லை பிரபுவை பார்க்கும்போது சில சமயம் தோணுமா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் எனக்கு பிரபுவை பார்க்கும்போது எனக்கு கமலம்மா தான் ரொம்ப அவங்க தான் கமலம்மா சிரிச்சா இங்கே அதனால எப்போ போய் போய் இப்படி இது கண்ணத்தை பிடிச்சிக்குவேன் பிரபுவுக்கு இவர் தான் சிவாஜி மாதிரி இதுவே நாங்கள் வெஸ்டர்ன் ஹோட்டல் இல்லை இது மின்ச மேனரில் சிவாஜி இவங்க ஒரு ரூமில் இருந்தாங்க மற்றவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க பிரபு வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய பகவத்தர் அப்புறம் நான் போய் சொன்னேன் சிவாஜிக்கு இவர் வந்து உங்க மாதிரியே இருக்காரு ஏன்னா விளையாடுற நீ அந்த மாதிரி நான் ஃபேட்டா இருக்கேன் உடனே ஒரு ஜோக் அடிப்பாரு அவர் சிரிக்கவே மாட்டாரு ஜோக் அடிச்சு நாங்க எல்லாம் சிரிப்போம் கமலமா நாங்க எல்லாருமே சிரிப்போம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா அப்படி நான் பார்க்கும்போது சிவாஜி கணேசன் தான் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு ஆமா நம்ம கஷ்டங்கள் ஏதாவது இருந்தா அவர்கிட்ட போய் சொல்லிக்கிட்டா உடனே அது காரதல் சொல்லுவாரு எனக்கு மெட்ராஸ்ல ஒருத்தருக்கு அவங்க ஆப்ரேஷன் ஆச்சு அப்போ வீட்டுல யாருக்கும் தெரியாம யாருக்கும் சொல்லாம கமலமாவும் சிவாஜி வந்து என்ன டெய்லி பார்க்க வருவாங்க யாரும் வருவாங்க அப்படி யாரும் வர மாட்டாங்க டெய்லி வந்து என்ன பார்த்துட்டு டெய்லி எனக்கு தைரியம் சொல்லிட்டு போவாரு அந்த மாதிரி ஸோ அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எப்பவுமே என்னைக்குமே நேற்றுக்கு முந்தானே சொல்லிட்டேன் இந்த குடும்பம் என்னைக்குமே நல்லா இருக்கணும் இதே மாதிரி இதை சிரிச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் சந்தோஷமா அனுபவங்கள் <laughs> 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 அந்த ஸ்டுடியோவில் இருக்கும்போது ஒரு ஒருத்தர் பார்க்குறது பழகிறது எல்லாம் ஒரு ஸ்டுடியோ அதி அதிபர் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் ஏவிஎம் ஏவிஎம் வந்து எப்படி சிவாஜி ஃபேமிலி வந்து நம்பர் ஒன் ஃபேமிலியோ இன் நடிகர்கள் அதே மாதிரி ஸ்டுடியோவில் வந்து ஏவிஎம் அப்படின்னு தான் ஏவிஎம் சரவணன் உங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறார் பார்க்கலாம் இந்த காலத்து ஹீரோயினுக்கும் சரோஜ தேவிக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இந்த காலத்தில் ஹீரோயின்லாம் கொஞ்சம் அவங்க ட்ரெஸ்ஸில் தான் கிளாமரை காட்டுவாங்க சரோஜா தேவி வந்து எந்த விதமான அப்சீன் ட்ரெஸ்ஸும் போட்டது கிடையாது ஆனால் கிளாமர் கம்மியாக இருந்ததே கிடையாது கிளாமரும் இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் கூட பல்காரிட்டி இருக்காது நல்ல அந்த டிக்னிட்டியோடு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க எங்களுடைய படங்களில் வந்து மொதல் மொதல் பூகைலாஸ்னு கன்னடத்தில் எடுத்தோம் அந்த படத்தில் தான் முதல்ல ஆக்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் 
நிறைய படங்களில் நம்பர் ஆஃப் பிக்சர்ஸில் எங்களை ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது அன்பேவா வந்து யாராலையும் மறக்க முடியாது ராஜாவின் பார்வை ராணினா ராணி மாதிரியே இருந்தாங்க அவங்க அப்படி அவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க நல்ல கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட்டு அண்டு அந்த ஸ்டாண்டர்டாக என் ஒரு ஃபேமிலியோடு வந்து உட்காந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஹீரோயினா அது பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோயினாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது மிக பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி கிளாமரும் சரி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் அதே சமயத்தில் வல்கராகவே இருக்கு இல்லாமல் எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சரோஜா தேவிக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஆர்டிஸ்ட்டு சரோஜா தேவி எங்கள் அசோசியேஷன் ரொம்ப லாங் அசோசியேஷன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்கள பற்றி பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இல்லைங்களா கிளாமர் அப்படின்னாலே ட்ரெஸ் கொஞ்சம் குறைச்சலாக போடணும் இல்லை டைட்டாக போடணும் அப்படின்லாம் இல்லாமல் அது அவங்க சொல்லுவார் சரோதேவி புடவை கட்டுற மாதிரி மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்க கட்ட சொல்லுங்கன்னு சாதாரணமாக தான் கட்டுவேன் அது என்னமோ ஒரு அவங்க அப்பா ஏவிஎம் செட்டியார் இவ்வளோ நல்லா சரோதேவி புடவையிலேயே ரொம்ப கிளாமரை காட்டிடுவாங்க ரொம்ப நல்லா வருவாங்கன்னு சொல்லுவார் அப்புறம் அப்போல்லாம் ஏவிஎம்ல அவ்வளோ டிசிப்ளின் இன்னைக்கு வரதுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் அவங்க அப்பா தான் காரணம்னு சொல்லணும் அவர் அப்போ முத முதல்ல ஃபாரின்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தார் ஏவிஎம் செட்டியார் போயிட்டு வந்து அவர் முதல்ல காலில் அஞ்சு மணிக்கு வந்து ஸ்டுடியோவெல்லாம் அவர் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கேயாவது குப்பே இருந்தால் அதெல்லாம் எடுக்க சொல்லிவிட்டு ஸ்டுடியோ அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது என்ன காரணம் ஏவிஎம் செட்டியார் தான் அந்த கண்ணாடியில் தெரியறது என்ன அப்படின்னா சாதாரணமாக பார்க்க மாட்டோம் ஒருத்தங்க இப்படி பார்க்க மாட்டோம் அப்படி கொஞ்சம் ஸ்டைலாக தான் பார்ப்போம் அந்த ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது சரோஜா தேவி அம்மாவோட ஸ்டைல் அந்த ப்ளவுஸ் தைக்கிறது கூட எம்ஜி நாயுடு கிட்ட போய் சரோஜா தேவி மாதிரி தைச்சு கொடுங்க அப்படின்னு தான் கேட்போம் அந்த ஸ்டைல் எப்படி வந்தது அந்த புடவை கட்டும் ஸ்டைல் சல்வார் கமீஸ் போட்டாலும் நிற்கிற ஸ்டைல் அது வந்து கான்ஷியஸாக உங்களுக்கே தெரிஞ்சு வந்ததா அது எப்படி வந்தது இல்லை அப்படிலாம் நான் ஒன்றும் நினச்சி பார்க்கல இப்போ சும்மா அவங்க கொடுப்பாங்க நான் போட்டுக்கிறேன் பட்டு மேபி அது வந்து எனக்கு நல்லா சூட்டாக போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் தமிழில் ஹீரோயின்ஸ் எல்லாரும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்டில் ஸ்டே ஸ்டேச்சரில் வந்து ஷார்ட்டாக தான் இருப்பாங்க கொஞ்சம் ப்ளம்பாக இருப்பாங்க நீங்கள் தான் விட விட நான் உள்ளியாக அந்த நார்த் இந்தியன் ஹீரோயின்ஸ் மாதிரி இருந்து சல்வார் கமீஸ் எல்லாம் போட்ட மாதிரி இருந்தது எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ஒரு என்ன என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு எந்த விஷயம் பண்ணாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் எந்த விஷயம்னாலும் ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணாலும் கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லா இருக்கணும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இது அதுக்காக என்ன பண்ணுவேன்னா அவங்க எடுக்கும்போது அப்போ நான் ரொம்ப மெலிசாக இருந்தால் தான் எந்த ட்ரெஸ்ஸும் சூட் ஆகும் ஆமாம் இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது அதுக்காக அப்போல்லாம் ஜிம்மெல்லாம் கிடையாது ஆமாம் எதுவுமே கிடையாது நம்ம வந்து உடம்பெல்லாம் குறைக்க முடியாது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் சாப்பாடில் குறைச்சிடுவேன் சாப்பாடாக சாப்பிட மாட்டேன் தூக்கம் இல்லை சாப்பாடு இல்லை ராத்திரி ரெண்டு மணி வரைக்கும் வேலை செய்வேன் ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா மெலிசாக இருப்பேன்னா ஸோ அந்த ட்ரெஸ் நான் கட்டின உடனே புடவை கட்டின உடனே இப்போது நான் பார்த்ததில்ல ஒரு அழகிய தான் ஒரு பாட்டு வருது அன்பாலும் அதில் பாருங்கள் அந்த எல்லோ சாரி அதில் வந்து ஆஃப் மீட்டர் தான் எடுத்தாங்க எனக்கு ப்ளவுஸ் ஆச்சு ஸோ புடவே இல்லை அப்போ எல்லாம் ப்ளவுஸ் எல்லாம் வராது வெறும் புடவே தான் வரும் எனக்காக ஆஃப் மீட்டர் கட் பண்ணுவாங்க புடவையில் அந்த ஆஃப் மீட்டர்லேயே ப்ளவுஸ் ஆகும் அந்த அளவுக்கு உடம்பு மெலிசாக இருக்கும் சினிமாவில் நிறையா சாதிச்சாச்சு கல்யாணம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம வெளியில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அதே எப்படி எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க சினிமாவுக்கு என்ன சேர்க்கும் போதே சொல்லிட்டாங்க நீ யாரையும் லவ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு எங்கள் ஜாதியிலேயே கல்யாணம் ஆகணும் நீ வேறு ஜாதியிலலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அது நடக்காது அவங்களுக்கு ஜாதி வெறி எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப அப்பா அவங்களுக்கு அவ்வளோ நாங்கள் கவுண்டர் சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி இது ஸோ நீ வந்து யாரையும் லவ் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக உனக்கு கல்யாணம் நடக்காது அப்போது நீ வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் தான் வரும் அதனால் நீ வந்து உன்னுடைய ஆக்டிங் ஆச்சு நீ ஆச்சு உன்னுடைய ப்ரொஃபஷன் ஆச்சு அதோடு இருக்கணும் நான் என் ஜாதியிலே தான் க மாப்பிள்ளை பார்க்குறேன் அப்படின்னு இது எப்போ நம்ம சினிமா வரும்போதே ஒரு இது போட்டு விட்டுட்டாங்க அதை போட்டு போட்டு நமக்கு மென்டலி ஒரு மாதிரி தயார் பண்ணி விட்டுட்டாங்க அதனால் எங்களுக்கு அந்த இது வராமல் போனால என்னாச்சு அவங்களே மாப்பிள்ளை பார்த்தாங்க அவர் சீமெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவங்களே மாப்பிள்ளை பார்த்தாங்க அவங்
என் கல்யாணம் எவ்வளோ வருஷம் ஆயிப்பச்சு இல்லையா அவர் என்னோட இருபது வருஷம் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக்ல போயிட்டாரு அவர் போய் இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் கல்யாணம் ஆன வருஷம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு எத்தனையோ கல்யாண சீன்ல நடிச்சிருப்பீங்க பட் உங்க கல்யாணத்துல நீங்க எப்படி இருந்தீங்க கல்யாணத்துல ஒரு துணி கூட மேக்கப் இல்ல இல்லையா சிம்பிளா நீங்க எப்படி இருப்பீங்களோ அதே மாதிரி வந்திருந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு ரிசப்ஷனுக்கு அப்போ மிஸ்டர் ஹர்ஷ் அவர் வெரி லக்கி அப்படின்னாங்க அப்படின்னா அவர் நான் என்ன நினைச்சு அவர் என்ன சொல்லுவாரு ஷி ஆல்சோ வெரி லக்கின்னு சொல்ல போறாருன்னு நான் நினைச்சுட்டு இருந்தேன் அப்கோர்ஸ் ஐ எம் வெரி லக்கி என்னாரு எனக்கு கொஞ்சம் இது ஏன்னா எங்க அம்மா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் என்ன எதுக்கும் விட மாட்டாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வச்சிருந்தாங்களே இவர் அப்படி சொன்ன உடனே எங்க அம்மாவோட இவரு தேவை இல்லையே கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயா இது பண்றாரு அப்புறம் என்ன சப்போர்ட் பண்றாரு அப்புறம் நானே லக்கியன்னு சொல்ல அஃப்கோர்ஸ் நான் லக்கி தான் அவளு எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவர் மேலே அவர் யாருன்னே தெரியாது முன்ன பின்ன பார்த்தது இல்லை அது யாரும் நம்பவும் மாட்டாங்க நான் இவர் சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னா முன்ன பின்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிருக்கணும் எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தரோட எனக்கு கல்யாணம் அப்படின்னும் போது எப்படி இருக்கும் மனசு ஆனா ரொம்ப பயமா இருந்தது என்ன லிப்ஸ்டிக் போடாதேன்னு சொல்ல போறாரோ அப்புறம் இது ஆக்டிங் எங்க அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீ கல்யாணம் ஆன உடனே ஆக்டிங் கட் நீ வந்து நல்ல மருமகளன்னு பேர் வாங்கணும் அதெல்லாம் நீ சினிமாக்கெல்லாம் போகக்கூடாது வீட்டோட இருக்கணும் ஆனா இவர் திலீப் குமார் பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட கையை பிடிச்சிட்டு சொன்னாரு சரோஜா மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வரணும்னு ரொம்ப கஷ்டம் அவளை மட்டும் நீ சினிமா நிறுத்த நிறுத்துறது பண்ணாது அவள் ஆக்ட் பண்ணிட்டோம் அது இல்லை இல்லை எனக்கு பொம்பளைங்க சும்மா உட்காரது எனக்கு பிடிக்காது அவர் ஏதாவது ப்ரொஃபஷன் இருக்கணும் பொம்பளைங்களுக்கு சொன்னார் அவர் அவ வேலை செய்ய இஷ்டப்பட்ட அவளா அவ போலாம் பாலச்சந்தர் பாலச்சந்திர சாரு சௌகா ஜானிக்கு நாங்க வைரமுத்து சாரு இருந்தார் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் தாதா சாஹிப் பால்கி அவார்டு வந்தது சிவாஜிக்கு எல்லாரும் சிங்கப்பூர் கூப்பிட்டுருந்தாங்க சிவாஜிய என்னையே கூப்பிட்டாங்க கூட வரது நான் போயிருந்தேன் பாலச்சந்திர சார் கிடைச்சாரு சார் இது ரொம்ப அந்நியாயம் எனக்கு மட்டும் நீங்க ஒரே ஒரு படம் தான் கொடுத்தீங்க எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் இந்த விஷயத்துல எல்லாரும் பாருங்க எல்லாம் எத்தனை படங்கள் ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் கவலைப்படாதம்மா அவங்க எல்லாம் பண்ணிருக்கிறது ஒண்ணுதான் நீ ஒரு படம் நூறு படத்துக்கு சம் போட்டாங்க ரொம்ப யாருக்கும் கொடுக்காம வச்சுட்டு இருக்கேன் ஹலோ என் பேர் இந்து நான் வந்து சுரஜா தேவி அம்மா பொண்ணு பேசுகிறேன் அம்மானா உங்களுக்கே தெரியும் ஷி சச் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் ஃபை லாங்குவேஜ் பண்ணிருக்காங்க நாங்கள் வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக அம்மா வளர்த்துருக்காங்க அம்மா வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின்ட் ஆக்சுவலி அப்படியே ஸ்கூல் டைமில் நான் ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக வளர்த்துருக்காங்க ஸோ தேங்க் தேங்க்ஃபுல் டு காட் நாங்கள் வந்து ஒரு பழக்கம் எப்பவுமே அவங்க அப்பாவோ அம்மாவோ ஆக்ட் பண்ண இருக்கிற மாதிரி பசங்களும் ஆக்ட் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க மம்மி மாதிரி எங்களால் ஆக்ட் பண்ண முடியாது அப்புறம் அவர் கேட்டவர் சொன்னார் ஐயோ உங்கள் மம்மி மாதிரி பண்ணவே முடியாதுப்பா ஒத்துக்கிறோம் 
பட் நீங்கள் எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணலாமே அப்படின்னாங்க அவங்க இல்லை எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பண்ண மாட்டேன் வாய்ஸ் தான் நீங்கள் தான் பாடணும் <laughs> 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 இந்த பாட்டு சார் ஷா ரெக்கார்டிங் போனோம் சார் ரங்கஸ்வாமி சாரதா ஸ்டுடியோவில் ரங்கஸ்வாமி ரெக்கார்டிங் வெரி மைக் கிட்ட போனேன் அது ஒரு ரெண்டு பேர் டைலாக் சொல்கிறதுக்கு வந்தாங்க கோரஸு பாட ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சொல்லி கொடுத்தார் ஹார்மோனியில் இப்படி தான் பாடணும் சரி ரகசியம் ரகசியம் அப்படி சொன்ன யாருக்குமே கேட்கல ரொம்ப ரகசியமா போயிடுச்சு அப்படி இல்ல ரொம்ப யாருக்குமே கேட்கல பாடினது சார் நீங்க தானே ரொம்ப ரகசியமா பாட சொன்னீங்க இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் வால்யூம் கொடுத்து பாடு ரகசியம் அந்த பாட்டை இத்தனை பேர் சுவாசினி ரகசியம் <laughs> 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 இது நமக்குள் இருப்பது அவசியம் ரகசியம் அதுல கூட டெம்போ இருக்கு பாருங்க ஆமா ரகசியம் அது ரொம்ப அந்த சங்கீதம் ரொம்ப ஞானஸ்தர்களுக்கு தான் தெரியும் சும்மா பாட்டு கேட்டா பாட்டு கேட்டு ரசிப்பாங்க நல்லா இருக்கணும் தங்கத்திலே ஒரு குறை இருந்தாலும் தரத்தினில் குறைவதுண்டோ அந்த படத்துல ஒரு பாட்டும் நான் பாடல எல்லாமே பீலையில் அவர்கள் பாடினாங்க அது அந்த படத்துல என்னமோ எனக்கு ஒரு சான்ஸ் இல்லை என்ன தெரியும் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஃபோன் வந்தது வேலுமணி சார் ஆஃபீஸ்ல இருந்து அம்மா ரெக்கார்டிங் இருக்கு சரி என்ன போனால் அப்புறம் இந்த தங்கத்திலே ஒரு குறை இருக்கு அந்த ஒரு பாட்டு தான் அது எங்கேயோ பாலம் படம் பாலம் படம் இல்லை அந்த படத்தில் நான் ஒரே ஒரு பாட்டு பாடினேன் உங்களுக்கு கல்யாண பரிசுலே சொல்லவே முடியாது எந்த தீபாவளி வந்தாலும் நம்ம பாட்டு தீபாவளி அது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஆயிடுச்சு ஆமா அந்த தீபாவளி வந்து அந்த பாட்டு ஆடி அம்மா வாடி ஞாபகம் இருக்க ஆடி அம்மா வாடி வண்டா வருது ஒரு பால்ரூம் டான்ஸ் மாதிரி இருக்கும் வால்ஸ் டைப்ல கூட இருக்கும் அந்த பாட்டு அது மாதிரி பாட்டெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு இல்ல எழுதி இப்போ நிறைய பாட்டு எத்தனை பாட்டு போடுறாங்க மறக்கக்கூடிய பாட்டமா பணத்தோட்டம் ஜவ்வாதுமே இல்ல ஒரு கண் உறக்கம் பிடிக்கவில்லை 
ஒரு நாள் இரவில் கண் உறக்கம் பிடிக்கவில்லை போடணும் அப்புறம் எல்லாருக்கும் இன்னும் எப்போ நான் சொல்றேன்னு அவங்க தப்பா நினைச்சு கூடாது என்ன எப்போ பார்த்தாலும் சிட்டுக்குருவி ஆலை மணி இதுதான் இப்போ பாட சொல்லுவாங்க கச்சேரிக்கு போனேன் உடனே பாடிடுவேன் அவ்வளவுதான் அப்புறம் இன்னொரு பாட்டம்மா மீனே மீனே மீனம்மா மீனே மீனே மீனம் அது வந்து அவர் இந்தியன் மெலோடி ஆமா சாங்ஸ் மாதிரி பண்ணி விஸ்வநாதம் அவர்கள் நல்லா வச்சுட்டு அவர் எல்லா விதமான பாடல்கள் பாடிட்டாங்கம்மா இந்த மாதிரி நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு இருக்கிறப்போ சரோஜா தேவன்னா பி பி சுஷீலா தான் இருக்கணும் ஒரு தெரியுமா ஒரு படத்தில் ஆக்ட் பண்ணாங்க இவங்க அவனுக்கு என் மருமகள் பாடினான் உடனே எனக்கு ஃபோனு பெரிய ஃபைட்டிங் என்னோட சுஷீலா ஏன் நீ பாடல அல்ல என்னம்மா என் மருமகள் தானே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குங்க எல்லாம் அவனும் சரி பெரிய மனசு வச்சு ஆக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க நான் கேட்டேன் அவங்கள எதுக்காக சுஷிலாவை போடாம வேற யாரையோ போட்டிருக்கீங்க எனக்கு சுஷிலா தான் பாடுறது நீங்க வேற இப்படி பண்ணிருக்கீங்க இல்லம்மா அவங்க ஏதோ கான்டாக்ட் பண்ணோம் ஏதோ இதாச்சு அது தெரியுமே ஒரு காரணம் எதுவும் சொல்லிடுவாங்க அப்படி பண்ணிட்டு அப்புறம் இவங்க இவங்க மருமகள் பாடியிருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது யார்கிட்டயோ பாட வச்சிருக்காங்க எப்படி இருக்கோ என்னமோ குடிக்கார பாட்டு ஆமா ஜவ்வாது மேடை ஜவ்வாது மேடையிட்டு அது ஒண்ணு சக்கரை பந்தளிட்டு சுருத்தி ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப பாட சொன்னா எப்படி நீங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு இப்போ எத்தனை பாட்டு காலை தென்றல் அந்த மாதிரி பாட்டு எல்லாம் ரொம்ப பிடித்தமான பாட்டு எல்லாம் எனக்கு ஒரு கடவுள் ஒரு பெரிய அனுகிரகம் கொடுத்துருக்காரு எல்லா ஹீரோயின்ஸுக்கு ஆனால் ஜாஸ்தி இவ்வளோ இருக்கு சரோஜா தேவிக்கு என்னுடைய <laughs> 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 எம்ஜிஆர் அவர்கள் அங்கே நான் இவங்களை ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி பேசுறது ஒரே ஸ்டுடியோலேயே கூப்பிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் கூப்பிட்டாங்க நீங்க வரணும் ஐயோ சொல்லணுமா வந்துடுறேன் உங்களை பத்தின அந்த உருவா அமைப்பு ஒரு வடிவமைப்பு நாங்க வந்து எங்களால என்ற அளவுக்கு செஞ்சோம் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து திருப்தியா இருக்கும் எனக்கே வயசாச்சு அது பத்தி நான் சொல்லல அபிநய சரஸ்வதி தான் பைங்கிலி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசும் ஒரு குழந்தை போல ஒரு குமரி தான் அவங்களை வந்து நேர மறுபடியும் பார்த்து அந்த ஞாபகங்கள் எல்லாம் மறுபடியும் எங்களுக்கு சொன்னது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு திருப்தியா இருந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சோ கண்டிப்பாமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் அது ஸ்டுடியோல ஷூட்டிங்கு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு நாள் இது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நமக்கு அதில் இது ஒன்று சேர்ந்துக்குது அந்த லிஸ்டில் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்டுடியோக்குள்ளே வந்தது இன்னமும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து நல்லா என்னென்ன கேட்கணுமோ எல்லாம் கேட்டீங்க அப்புறம் நாங்கள் ஜெயா டிவிக்கு எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் போகிறாது பிகாஸ் ஆஃப் ஜெயா டிவி எங்களுக்கு ஒரு 
ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது நம்ம விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் நாங்கள் நன்றி ஸோ இன்னைக்கு ஒரு நிறைவான ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம சரோஜாதேவி அவர்களுடைய நினைவுகள் ஞாபகங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்கள் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நாம் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க இன்னைக்கு இவங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியுடன் நம்முடைய நிகழ்ச்சி முடிவடைகிறது குட் பாய்